สำหรับวิดีโอนี้นะครับเป็นการสาธิตการลงสีกระตูนที่เราดาบขึ้นมาขั้นแรกนะครับเราต้อง Copy Layer ขึ้นมาก่อนโดยการกด Ctrl J นะครับจะมี2 l a y e r ตอนนี้เราจะลงสีใน Layer ที่1น,นะครับเพราะว่าจะทำให้เวลาเราระบายสีเนี่ยสีจะได้ไม่ทับเส้นนะครับส่วนในที่มีบริเวณกว้างให้ใช้ Pen Bucket Tool นะครับในการลงสีกด a r t i n a t e ที่ต้นฉบับนะครับจิ้มสีหรือดูสีนั่นเองทีนี้ก็ลงสีเปิดเลเยอร์ต้นฉบับแล้วก็ Copy สีดูสีแล้วปิดลงเลเยอร์ตอนนี้เราอยู่ที่เลเยอร์ที่2นะครับเวลาดูสีเนี่ยให้เปิดตาเลเยอร์แบ็กกราวนะครับหรือต้นฉบับเวลาเราซูมดูเนี่ยสังเกตดูว่าตามขอบนะครับสีไม่ได้ลงทั้งหมดเราจำเป็นต้องใช้เครื่องมือบลัชทูนะครับในการระบายสีเพิ่มเติมนะครับวิธีทำนะครับไปที่เครื่องมือบลัชทูเลือกโหมด normal แล้วก็ระบายส่วนที่ยังเป็นสีขาวอยู่นะครับหากเปลี่ยนสีพยายามเลือกสีให้ถูกด้วยส่วนในที่มีบริเวณกว้างให้ใช้ pen bucket tool นะครับในการลงสีทำอย่างนี้นะครับสลับไปเรื่อยๆหากเราชำนาญแล้วเราสามารถเปิดต้นฉบับแล้วก็ลงสีไปได้ด้วยเลยแต่ต้องสังเกตดีๆหากมีสีคล้ายๆกันเช่นสีเขียวสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนส่วนที่เป็นสีขาวนะครับต้องใช้ปัดโชูในการระบายสีเพิ่มเติมเข้าไปสังเกตเส้นสีดำนะครับมันยังจะไม่ดำสนิทต้องใช้ปัดโชูระบายสีดำนะจะดำขึ้นนะครับเวลาลงสีนะครับให้ลงสีอ่อนก่อนและระวังไม่ให้กดโดนเส้นของตัวการ์ตูนนะครับส่วนไหนที่เราไม่สามารถเทสีเข้าไปได้ให้ใช้บลัชทูนะครับในการระบายแทนส่วนที่เล็กๆเราก็ต้องใช้หัวแปรงเล็กตามนะครับเพื่อความละเอียดไม่ไปโดนส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่สีนั้นทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสีไหนที่เป็นสีเดียวกันให้ลงสีนั้นก่อนเพื่อความรวดเร็วนะครับอย่าลืมเก็บรายละเอียดให้ดีตามขอบของรูปภาพนะครับใช้ปัดทูในการลงสีเพิ่มเติมพอลงสีขั้นแรกเสร็จแล้วนะครับเราจะลงสีในแบบที่2กันก็คือการลงสีที่เป็นสีเงานะครับเช่นผมของตัวการ์ตูนโซโลนะครับขั้นนี้เป็นการลงสีเงาของตัวการ์ตูนนะครับเปิดต้นฉบับดูนะครับสังเกตดูว่ามีส่วนที่เป็นสีเขียวเข้มนะครับนี่ก็คือเงาของผมนะครับเงาของผมเงาของเสื้อเอาวิธีทำนะครับไปที่เครื่องมือบัตรทูเลือกหัวแปรงตั้งค่าฮันเนสเป็น 0% นเนะครับโหมดเป็นโหมดมัลติพายนะครับโอปาสตี้ให้ใช้น้อยๆไว้ก่อนนะครับอาจจะประมาณ4 0่สถึงห้นะครับค่าโฟล์ก็เช่นกันนะครับเราก็สังเกตว่าส่วนที่เป็นเส้นนะครับมันจะมีเงาอยู่แล้วก็โดนสีมากดปุ่มอัลติเนตจิ้มแล้วเปิดตาเลเยอร์ที่1แล้วก็ทาสีนะครับในส่วนที่เป็นเส้นก็ระบายเงาตามต้นฉบับหรือตามที่เราต้องการ
หากมันเข้มเกินไปให้เราลด opacity หรือค่า flow ลงนะครับหากไม่มั่นใจว่าลงสีหรือลงเงายังไงนะครับให้เปิดต้นฉบับดูนะครับแต่ถ้าหากชำนาญแล้วสามารถลงเองได้ตามต้องการนะครับระวังอย่าให้เลอะออกมานอกตัวกระตูนนะครับสังเกตดูดีๆนะครับว่าเงาเนี่ยต้นฉบับลงมายังไงอันนี้ก็เป็นการลงแบบเร็วๆนะครับให้ดูแบบภาพรวมอาจจะไม่เหมือนต้นฉบับสัทีเดียวแต่ว่าดูต้นฉบับเป็นไกด์นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับสังเกตจะมีสีเงาที่เป็นสีเข้มอยู่นะครับวิธีการทำเราต้องใช้เครื่องมือเพนทูนะครับในการวาดในการลงสีไปที่เครื่องมือเพนทูนะครับคลิกดัดตามเงาที่เราต้องการนะครับคลิกเหมือนตอนดับลายกระตูนเลยนะครับพอเราจบเส้นผ่านแล้วให้เราคลิกขวาเลือก make selection เลือก f a t e r radius เป็น0ูนย์พิกเซลนะครับกดโอเคส่วนที่เราใช้เครื่องมือ p e n t o o วาดนะครับก็จะเป็นเครื่องมือ selection ตอนนี้อยู่ที่ layer 1นะครับให้เรา copy สีจากรูปต้นฉบับนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือ paint bucket tool นะครับลงสีจากนั้นเมื่อลงสีเสร็จแล้วกดคอนโทรลดีนะครับให้เส้นปลาหายไปในส่วนที่ยังเป็นสีขาวนะครับให้ใช้เครื่องมือบลัชทูในการระบายเพิ่มเติมนะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้บลัชโหมด normal การลงสีขั้นตอนนี้ต้องใช้ค่าอุปสตี100และค่าโฟล์100นะครับจากนั้นใช้เครื่องมือเพนทูนะครับกำหนดส่วนที่เราจะระบายเป็นเงาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ทำให้เป็นขั้นตอนเร็วๆนะครับสังเกตว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะเสียเวลาและทำให้มีขั้นตอนหลายขั้นตอนนะครับเราสามารถใช้เส้นผ่านนะครับกำหนดจุดที่เราต้องการจะลงสีนะครับไว้ก่อนได้แล้วค่อย make selection นะครับเช่นตัวอย่างนี้เราใช้เส้นผ่านกำหนดจุดไว้ก่อนพอเสร็จจุดหนึ่งเรากดปุ่ม control แล้วก็คลิกที่ว่างเพื่อจบเส้นผ่านหรือถ้าเส้นผ่าเป็นเส้นผ่าแบบปิดก็สามารถเริ่มจุดใหม่ได้เองสังเกตนะครับจุดสุดท้ายจะกลับมาที่จุดเริ่มต้นเสร็จแล้วให้คลิกขวาเลือก make selection แล้วใช้เครื่องมือ paint bucket tool ลงสีนะครับเสร็จแล้วกดคอนโทรลดีให้เส้นปะหายไปนะครับลองซูมดูนะครับดูรายละเอียดว่ายังมีส่วนไหนที่เรายังระบายสีไม่เรียบร้อยนะครับให้ใช้เครื่องมือบลัดทูนะครับในการลงสีเพิ่มนะครับลองเปรียบเทียบกับต้นฉบับดูนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้ปรับบัชเป็นโหมดบันติพายนะครับ Opacity 3 0ถึง50นะครับค่าโฟก็เช่นกันนะครับลองระบายสีเงาดูนะครับเพราะเราสังเกตจากต้นฉบับจะมีสีเงาที่เส้นผมอยู่ด้วยเก็บรายละเอียดที่เหลือนะครับลองสังเกตดูเสร็จแล้วให้เรากดเลือกที่เลเยอร์สองแล้วกดเลเยอร์หนึ่งแล้วกดคอนโทรลอีนะครับรวมเป็นเลเยอร์เดียวกัน
สร็จแล้วนะครับสำหรับการลงสีตัวการ์ตูนวิธีเซฟไปที่ไฟล์เซฟแอดเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับเขียนว่าการ์ตูนเปลี่ยนฟอร์แมตเป็น JPEG นะครับเป็น JPEG อันแรกเซฟไปที่เดสก์ท็อปกดเซฟเลือกคุณภาพสูงสุดนะครับกดโอเคเราก็จะได้รูปการ์ตูนที่ลงสีเสร็จนะครับเสร็จแล้วครับสำหรับการลงสีการ์ตูน